हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक एन जी सिंह अकेडमी तो चलिए आज बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802 के यूनिट टू के वेब बेस्ड एप्लीकेशन के क्वेश्चन आंसर के ऊपर तो 20 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताए थे और आज क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे 21 क्वेश्चंस क्या कहता है वॉट इज द ई गवर्नमेंट सी क्वेश्चन पेपर दो में पूछा गया क्वेश्चन है ई गवर्नमेंट्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स एंड इट इज यूज फॉर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को यूज करना शुरू करता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स को गवर्नमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट्स बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर द सिटीजन तो उसे हम ई गवर्नमेंट्स कहते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नमेंट्स अब देखिए ऑब्जेक्टिव होता क्या है गवर्नमेंट्स का ई गवर्नमेंट्स जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को यूज करके आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करता है तो इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन हैं गवर्नमेंट्स के जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो सकते हैं वो इस आपको प्रोवाइड करते हैं आपको अवेलेबल कराते हैं हाउ ई गवर्नमेंट्स डज एम पावर द सिटीजन गिव थ्री पॉइंट्स ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर से लिया गया क्वेश्चन है ई गवर्नमेंट्स एम पावर द सिटीजन सोशली एंड इकोनॉमिकली देखिए आपको मतलब एम्पावर करता है सोशली एंड एनहेंस देयर लाइफ बाई प्रोवाइडिंग देम विथ क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड बेटर सर्विसेज It enables citizens to access information directly without paying any money to the middleman or a tout. It assures transparency in the systems. So, ये कुछ इसके important हैं, इसके तीन points थे, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? Write the advantage of e-governments. अब e-governments के क्या advantage हैं? ये same questions हैं एक जैसा. आप दोनों जब में same points लिख सकते हैं. So e-governments empowers the citizens socially and economically and enhance their lives by providing them with quality information and better services. Enables the citizen to access the information directly without paying any money to a middleman or tout. It uses its users transparency in the systems. What tools are including the ICT? ICT में क्या-क्या tools include होते हैं? तो आईसीटी के अंदर अगर हम बात करें तो इंटरनेट कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क मोबाइल स्मार्टफोन ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं व्हाट फैसिलिटेट्स द आईसीटी तो यूज ऑफ आईसीटी जो है वो हमें सबसे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो बेसिक चीज है तो इट्स प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर द सिटीजन बाय द गवर्नमेंट राइट द लिस्ट ऑफ द थ्री आई सी सर्विसेज सेटअप बाय द गवर्नमेंट The government has set up ICT enabled services are registration of birth and death certificate, booking of railway tickets, RTI application submission, FIR complaint, online FIR complaint. How many categories? How many category of the services of the e-government portal? How many category of the services of the e-government portal? The services of the e-government portal can broadly classified into the two categories. A category होता है which provide the information. एक कैटेगरी होता है विच प्रोवाइड द ऑनलाइन सर्विसेज तो ये जो आपने देखा ये ऑनलाइन सर्विसेज की कैटेगरी में आएगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी 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 जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क एन से नेशनल आई से इंफॉर्मेटिक्स सी से सेंटर और एन जो हो गया वो हमारा नेटवर्क हो जाता है What is the main thrust for e-governments in India? अगर हम इंडिया की बात करें तो the main thrust for the e-governments was provided by the launching of NIC NET in 1987. NIC NET is the national satellite-based computer network. तो ये e-governments के लिए सबसे main thrust था. मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. Thank you. Bye bye. Take care.